Το Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδρύθηκε το 1996. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπώνηση βασικής και εφημοσμένης έρευνας στις περιοχές βεβαίως της υπολογιστικής μηχανικής, της μηχανικής των υλικών και του πειραματικού χαρακτηρισμού των υλικών. Η υπολογιστική μηχανική είναι η επιστημονική περιοχή που χρησιμοποιεί αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων της μηχανικής. Παραδοσιακά τα προβλήματα της μηχανικής λυνόταν είτε αναλυτικά, δηλαδή με το χέρι, χαρτί και μολύβι, είτε πειραματικά, δηλαδή κάνοντας μετρήσεις σε κάποιο μοντέλο του προβλήματος που μας ενδιαφέρει. Η υπολογιστική μηχανική είναι κατά κάποιο τρόπο ο τρίτος δρόμος. Ε, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις τελευταίες δεκαετίες μας έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε πλέον προβλήματα τα οποία ήταν αδύνατο να επιληθούν στο παρελθόν είτε λόγω του μεγάλου μεγέθους τους είτε λόγω του μεγάλου απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου. Η υπολογιστική μηχανική συμπληρώνει τις αναλυτικές λύσεις και μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο αριθμό πειραμάτων. Μία από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνει την μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς χαλίβων τρίπ. Οι χάλιβες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως και έχουν αναπτυχθεί κυρίως για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της υψηλής αντοχής τους και της καλής διαμορφωσιμότητάς τους. Το κίνητρο για την ανάπτυξη της νέας αυτής κατηγορίας χαλίβων ε, ήταν η μείωση του βάρους των οχημάτων, το οποίο ο βάρος ενός οχήματος με τη σειρά του συνδέεται άμεσα με την ποσότητα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μια από τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών είναι η μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών που χρησιμοποιούνται σε ελαφριές κατασκευές όπως είναι τα σύγχρονα αεροσκάφη ή και τα αυτοκίνητα. Ελαφριές κατασκευές χαρακτηρίζονται αυτές όπου τα υλικά χρήσης πρέπει να έχουν υψηλές ειδικές ιδιότητες. Αυτό που μελετάμε είναι σε αεροπορικά κράματα αλουμινίου την επίδραση της διάβρωσης σε επίπεδο εργαστηρίου. Η μελέτη γίνεται πειραματικά, υποβάλλοντας σε φορτία κόπωσης κάποια δοκίμια, όπου έχουν προδιαβρωθεί είτε σε εργαστηριακό περιβάλλον είτε με φυσικό τρόπο. Επίσης προσπαθούμε να αναπτύξουμε αναλυτικά μοντέλα με τα οποία να εκτιμήσουμε την επίδραση της βλάβης που προκαλεί η διάβρωση στην συμπεριφορά του υλικού κάτω από εναλλασσόμενη φόρτιση. Μία άλλη εφαρμογή, πάλι που αφορά ελαφριές κατασκευές και υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές, είναι να μελετήσει κάποιος πώς επιδρούν οι κατεργασίες στη μηχανική συμπεριφορά του υλικού. Το εργαστήριο επίσης φιλοξενεί μια φοιτητική δραστηριότητα που έχει να κάνει με τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μονοθέσιου αγωνιστικού αυτοκινήτου. Η ομάδα Κένταυρος που είναι η φοιτητική ομάδα του τμήματός μας ιδρύθηκε το 2009 και έχει συμμετάσχει ήδη σε δύο διαγωνισμούς. Στην Ιταλία το 2011 συμμετείχε η ομάδα στο επίπεδο 3 του διαγωνισμού που αφορά μόνο το σχεδιαστικό μέρος και εκεί είχε καταλάβει την πρώτη θέση. Ο επόμενος στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή στο επίπεδο διαγωνισμού 1 τον Σεπτέμβριο του 2013 στην Ιταλία με πλήρως κατασκευασμένο όχημα που θα συμμετέχει σε στατικές και δυναμικές δοκιμασίες. Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας Δημιουργήθηκε το 2006 μετά από μια πρόταση που κατέθεσε ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο τότε Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήμουν μέλος της ομάδας αυτής και διετέλεσα διευθυντής του Ινστιτούτου Μηχανοτρονικής του ΚΕΤΕΑΘ από την ημέρα που ιδρύθηκε μέχρι πρόσφατα. Ο σκοπός του ΚΕΤΕΑΘ ήταν να δράσει συμπληρωματικά με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάπτυξη της έρευνας στην περιοχή 
αλλά και την διατήρηση του επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή. Η υπολογιστική μηχανική έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της εμβιομηχανικής επιστήμης. Ειδικά στην μελέτη της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς βιολογικών υλικών, όπως για παράδειγμα μύες και οστά, η υπολογιστική μηχανική μπορεί να παρέχει πρωτογενή αποτελέσματα, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η διενέργεια πειραμάτων σε ανθρώπινους ιστούς και όργανα είτε είναι, είτε είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική, είτε μπορεί να εμπίπτει σε ε, κανόνες περί ηθικής. Η έρευνά μας στον τομέα της εμβιομηχανικής επικεντρώνεται στην μελέτη της εμβιομηχανικής συμπεριφορά σκελετικών μειών, χρησιμοποιώντας τόσο υπολογιστικές όσο και πειραματικές μεθόδους. Τα μοντέλα προσωμείωσης της μυϊκής λειτουργίας εφαρμόζονται στη συνέχεια σε ανθρώπινα μυοσκελετικά συστήματα όπως το ανθρώπινο πόδι, με σκοπό την ρεαλιστική προσωμείωση της ανθρώπινης κίνησης με ταυτόχρονη διερεύνηση των φορτίσεων που δέχεται κάθε ιστός ε, του ποδιού. Επίσης, η έρευνά μας αφορά στην μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς πλαισίων εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Τα πλαίσια εξωτερικής οστεοσύνθεσης χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική ιατρική για την αποκα... κυρίως για την αποκατάσταση ε, συντριπτικών καταγμάτων σε μακρά οστά. Υπάρχουν βραβεία που μπορεί να πάρει κανείς σε διάφορα στάδια της καριέρας του, ε, βραβεία που παίρνει κανείς όταν είναι νέος και βραβεία που έρχονται μετά από κάποια ηλικία και είναι μια αναγνώριση του συνολικού ίσως έργου. Είχα την τιμή και την ευτυχία να έχω πάρει και από τα δύο αυτά βραβεία. Πιο πρόσφατα μου απονεμήθηκε ο τίτλος του Fellow από την ASME, που είναι η Αμερικανική Ένωση Μηχανολόγων Μηχανικών. Επίσης πήρα το βραβείο Distinguished Alumnus Award από το Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου του Ιλλινόη το οποίο τιμά κάθε χρόνο έναν από τους διακεκριμένους αποφύτους του και πιο πρόσφατα πήρα το τίτλο του καθηγητή World Premier International, όπως λένε, από το Eisner, ένα ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε πρόσφατα στο Kyushu University της Ιαπωνίας. Μία από τις δραστηριότητες του κέντρου είναι και το ονομαζόμενο Hydrogen Economy, δηλαδή η χρήση του υδρογόνου για παραγωγή ενέργειας με ελάχιστη ατμοσφαιρική ρήπανση. Υπάρχουν βέβαια μία σειρά από προβλήματα με το υδρογόνο, ξεκινώντας από την παραγωγή του καθεαυτή, τον τρόπο και τον τόπο της αποθηκεύσεώς του, καθώς και τη μεταφορά του. Είναι επίσης γνωστό ότι το υδρογόνο είναι πολύ διαβρωτικό. Η δική μας έρευνα σχετίζεται ακριβώς με τη συστηματική μελέτη της επιδράσεως του υδρογόνου στη μηχανική συμπεριφορά υλικών, αλλά και με την κατασκευή νέων υλικών, τα οποία να αθίστανται στη διάβρωση αυτή και να μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του. Η συνεργασία μας με το Eisner ξεκίνησε πρόσφατα και αναμένεται να επεκταθεί με τη συμμετοχή Ελλήνων φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στις δραστηριότητες του κέντρου. Ήδη οι μας έχουν ξεκινήσει να εργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Eisner και συγκεκριμένα με την επίδραση του υδρογόνου στην μηχανική συμπεριφορά μονοκρυστάλλων χάλιβα. Το Eisner θα χρηματοδοτείται με 16 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Ένας από τους σκοπούς του είναι και η δημιουργία ενός διεθνούς ερευνητικού δικτύου, ένας από τους κόμβους του οποίου είναι και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η χρηματοδότηση της έρευνας του καθενός μας είναι οπωσδήποτε κάτι πολύ σημαντικό και επιθυμητό. Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέπει κανείς στην χρηματοδότηση να καθορίζει την κατεύθυνση που θα πάρει η έρευνά του, αλλά να ακολουθεί το ένστικτό του και να κάνει αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι είναι ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι οι σημαντικότερες από τις εργασίες μου, αυτές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν το περισσότερο και μνημονεύτηκαν από άλλους επιστήμονες, έγιναν με, είτε με λίγη χρηματοδότηση είτε καθόλου, αλλά πάντοτε με πολύ μεράκι. Η υπολογιστική μηχανική είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή, 
με πολλές προκλήσεις και ραγδαία εξέλιξη. Οι νέοι επιστήμονες δεν θα πρέπει να φοβούνται το καινούριο, θα πρέπει να παίρνουν ρίσκα και να κάνουν αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει και νομίζουν οι ίδιοι ότι είναι σπουδαίο, χωρίς να ακολουθούν τις εκάστοτε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μόδες, οι οποίες ούτως ή άλλως συνήθως έχουν μικρή διάρκεια.